السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد ہو و نستعین ہو و نستعفر ہو و نؤمن بہی و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم والفرقان المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فقال نبينا عليه الصلاه والسلام ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليها ثم ينشر سرها او كما قال عليه الصلاه والسلام غنيتيركم مريادكم ريه பெரியவர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே அலவிலா கருணையும் நிகரிலா கிருபையும் கொண்ட எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இந்த அற்புதமான தீன இஸ்லாத்தை நம்முடைய வாழ்வின் வழிகாட்டியாக நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா விதமான நேர் வழியாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த அற்புதமான மார்க்கத்தை நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றான் அன்புக்குரியவர்களே மனித வாழ்க்கையை பொறுத்தவரையிலே அதன் நோக்கம் என்ன மனிதனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை அல்லாஹ் கொடுத்ததனுடைய தாற்பயம் என்ன எந்த அடிப்படையில் அல்லாஹ் சுபானோ தலா மனிதனுக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கின்றான் எதற்காக கொடுத்திருக்கின்றான் என்று இன்று நம்மில் பல பேர் வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை அறியாதவர்களாக வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை புரியாதவர்களாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம் சமீபத்திலே மனிதர்களுடைய தற்கொலையை பற்றிய ஒரு சர்வேயில் ஒரு புள்ளி விவரத்தில் வருடத்திற்கு வருடம் பிறப்பு விகிதம் மனிதர்களுடைய உலக உலகத்திலே மனிதர்கள் பிறக்கக்கூடிய பிறப்பு விகிதம் வருடத்திற்கு வருடம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது குழந்தை பேரனுடைய கேட்டை பற்றியும் அல்லது மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டினுடைய அவசியத்தை பற்றியும் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தினால் ஏற்படக்கூடிய தீய விளைவுகளை பற்றியும் மக்களுக்கு மத்தியிலே பிரச்சாரம் செய்ததன் விளைவு பிறப்பு சதவீதம் என்பது பிறப்பு விகிதாச்சாரம் என்பது கடந்த பத்து ஆண்டுகளை விட இறந்த பத்து ஆண்டுகளில் குறைந்திருக்கின்றது ஆனால் இறப்பு விகிதமும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் விதவிதமான மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மருத்துவத்துறை நவீனமயமாக்கப்பட்டது தகவல் தொடர்பு துறைகள் நவீனமயக்க நவீனமயமாக்கப்பட்டதன் காரணமாக நோய்களை பற்றிய தகவல்கள் உடனுக்குடன் தெரிவிக்கப்பட்டு சிகிச்சைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டது இதன் விளைவாக மனிதர்களுடைய இறப்பு விகிதாச்சாரமும் குறைந்திருக்கின்றது மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டின் காரணமாக பிறப்பு விகிதாச்சாரமும் குறைந்துள்ளது கடந்த ஆண்டுகளை விட தற்போதைய ஆண்டுகளில் நவீன மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் காரணமாகவும் மருத்துவத்துறை வளர்ந்ததன் காரணமாகவும் மருத்துவத்துறையின் வளர்ச்சியின் காரணமாகவும் பிறப்பு விகிதமும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது குறைந்திருக்கின்றது ஆனால் இரண்டுக்கும் இடையிலே இந்த வாழ்க்கையே வேண்டாம் இந்த வாழ்க்கையில் வாழ்வதே வீணானது இந்த வாழ்க்கையை எனக்கு தேவையில்லை என்று வாழ்க்கையில் விரக்தி ஏற்பட்டு வெறுப்பு ஏற்பட்டு தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடியவர்களுடைய விகிதாச்சாரம் மட்டும் ஆண்டுக்கு ஆண்டு கூடிக்கொண்டே இருக்கின்றது பிறப்பு விகிதமும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது இறப்பு விகிதம் குறைந்திருக்கின்றது ஆனால் வாழ்க்கையை வெறுத்து 
தற்கொலை செய்பவர்களுடைய விகிதாச்சாரம் மட்டும் கடந்த பத்து ஆண்டுகளை விட இந்த பத்து ஆண்டுகளில் உயர்ந்திருக்கின்றது என்ன காரணம் அந்த காலத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்றால் அவனுக்கு அப்படி படிப்பறிவு கிடையாது உலக அறிவு கிடையாது வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை தெரியவில்லை சின்ன சின்ன விஷயத்திற்கெல்லாம் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் ஒரு பிரச்சனைக்கு எப்படி தீர்வு காண்பது எப்படி அந்த பிரச்சனை விடுபடுவது என்று தெரியவில்லை அதனால் தற்கொலை செய்தார்கள் ஆனால் இன்று கல்வி அறிவு வளர்ந்திருக்கின்றது ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய கல்வி அறிவு விகிதாச்சார அடிப்படையில் வளர்ந்திருக்கின்றது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வித்தியாச வித்தியாசமான சிகிச்சைகள் கொடுக்கப்படுகின்றன மனோவியல் சிகிச்சை வளர்ந்திருக்கின்றது சைக்காலஜி என்று சொல்லக்கூடிய மனோவியலை பற்றிய விழிப்புணர்வு அவேர்னஸ் மக்களுக்கு மத்தியில் அதிகரித்திருக்கின்றது இப்படி எல்லாம் இருந்தும் கூட தற்கொலை சிந்தனை அதிகரித்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாய்த்துக் கொள்ளக்கூடிய தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் ஏன் அதிகமாகின்றார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது சகோதரர்களே அல்லா ரபுல் ஆலமியின் மனிதனுக்கு வழங்கிய வாழ்க்கையின் மகத்துவத்தை வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை தற்கொலை செய்து கொள்பவர்கள் அல்ல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாமே இந்த வாழ்க்கையின் உண்மையான நோக்கத்தை உண்மையான தாற்பயத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை இல்லையே நாங்கள் சந்தோஷமா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நல்ல முறையில் வியாபாரம் செய்கின்றோம் நல்ல முறையில் படிக்கின்றோம் நல்ல முறையில் தொழில் செய்கின்றோம் மனைவி மக்களோடு சந்தோஷமாக வாழ்கின்றோம் நாங்கள் வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பிறகு ஏன் வாழ்க்கையை விளங்கிக் கொள்ளவில்லை வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று நாம் கேட்கலாம் அருமை சகோதரர்களே வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என்று அல்லா ரபுல் ஆலமின் தன்னுடைய திருமலை சொல்லும் பொழுது குறிப்பிடுகின்றான் உமா ஹலாக்கத்துள் ஜின்ன வல்யன்சை இல்லாலி யாபதூன் மனித வர்க்கத்தையும் ஜின் வர்க்கத்தையும் நான் படைத்தது என்னுடைய வணக்கத்திற்காக அதாவது மனிதனுக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்ததே வணக்கத்திற்காகத்தான் இந்த வாழ்க்கையே ஒரு வணக்கம் இந்த வாழ்க்கையின் நோக்கமே மனிதன் அல்லாவை வணங்குவதுதான் அல்லாவுடைய வணக்கத்திற்காகத்தான் அப்படி என்றால் இந்த வாழ்க்கையே வணக்கத்திற்காக என்றால் பிறகு நாம் தொழில் செய்வது வியாபாரம் செய்வது திருமணம் முடிப்பது இல்லற வாழ்க்கை ஈடுபடுவது குழந்தைகள் பெற்றுக் கொள்வது அந்த குழந்தைகளை பராமரிப்பது இன்னும் எத்தனையோ பேர் காரியங்கள் இருக்கலாம் இருக்கின்றன அப்ப அவைகளுக்கு எல்லாம் நேரம் ஒதுக்க கூடாதா நேரத்தை கொடுக்க கூடாதா இருபத்தி நான்கு நேரம் பள்ளிவாசலே உட்கார்ந்து தசிவனை உருட்டி கொண்டு தொழுது கொண்டு வணங்கி கொண்டு தான் இருக்க வேண்டுமா என்று ரப்பு நாளவன் சொல்லுது வாழ்க்கையே வணக்கத்திற்காகத்தான் என்று நாம் விளங்கினால் நாம் வணக்கத்தின் நோக்கத்தை வணக்கத்தின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று பொருள் வணக்கத்திற்காகத்தான் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையை கொடுத்தான் வணங்குவதற்காகத்தான் அல்ல வாழ்க்கை கொடுத்தான் என்றால் அப்ப நம்ம வியாபாரம் செய்வது கொடுக்கல் வாங்க செய்வது திருமணம் முடிப்பது இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவது சமூக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவது சமூக சேவைகள் செய்வது இதற்கெல்லாம் எப்படி நோரம் இருக்கிறது என்று நாம் கேள்வி கேட்போமினால் நாம் வணக்கத்தின் அர்த்தத்தையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றுதான் பொருள் ஏனென்றால் வணக்கம் என்பது சகோதரர்களே எம்பெருமானா சல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ள நான் ஈமான் கொண்டு விட்டேன் முஸ்லீம் ஆகிவிட்டேன் அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று ஆனால் நீங்கள் ஒருபோதும் ஈமான் கொண்டு ஆக முடியாது எதுவரை தெரியுமா உங்களுடைய மனோ இச்சை உங்களுடைய மனோ இச்சை உங்களுடைய ஆசை உங்களுடைய அபிலாஷை உங்களுடைய உணர்வுகள் உங்களுடைய மனோ இச்சைகள் அனைத்துமே நான் கொண்டு வந்த இந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடியதாக மாறும் வரை நான் கொண்டு வந்த இந்த தீன இஸ்லாத்தை நீங்கள் பின்பற்றுவதல்ல உங்களுடைய மனோ இச்சை கூட இதுதான் பின்பற்ற வேண்டும் உங்களுடைய மனோ இச்சையும் இந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றாதவரை நீங்கள் உண்மையான மூமினாக முடியாது என்று பெருமானா சல்லல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் அன்பு சகோதரர்கள் நாம் தொழுகின்றோம் நோன்பு வைக்கின்றோம் இஸ்லாத்தின்படி வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றோம் அல்ஹம்து இல்லா நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு இஸ்லாத்தின்படி வாழவும் செய்கின்றோம் ஆனால் இந்த இஸ்லாத்தின்படி நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அல்ல தொழுகை நாம் வைக்கக்கூடிய நோன்பு நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஜக்காத் நாம் செய்யக்கூடிய ஹஜ் அல்ல நாம் செய்யக்கூடிய இன்னும் பிற இபாதத்துகள் எப்படிப்பட்ட மனிதனாக நம்மை மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹ் இந்த இபாதத்துகளை நமக்கு விதியாக்கினானோ அப்படிப்பட்ட மனிதர்களாக இந்த இபாதத்துகள் நம்மை மாற்றி இருக்கின்றனவா எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த இபாதத்துகளை அல்லாஹ் நம்ம கடமையாக்கினானோ அந்த நோக்கத்தை நாம் பெற்றிருக்கின்றோமா நிறைவேற்றிருக்கின்றோமா என்று சிந்தித்து பார்த்தால் நம்முடைய இபாதத்துகள் எல்லாம் நம்முடைய வணக்கங்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையாக மாறுவதற்கு பதிலாக நம்முடைய வணக்கங்கள் எல்லாம் சடங்குகளாக மாறிவிட்டது என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை நம்முடைய வணக்கங்கள் இபாதத்துகள் எல்லாம் சடங்குகளாக மாறிவிட்டன தொழுவோம் 
ஐந்து வேளை தொழுவோம் நோன் வைத்து கொள்வோம் தாடி வைப்போம் தொப்பி போடுவோம் எல்லாம் செய்வோம் நாம முஸ்லிம் என்று பரிசாற்றி கொள்வோம் ஆனால் இந்த தொழுகின் மூலமாக நோன்பின் மூலமாக இந்த இபாதத்துகள் மூலமாக எந்த ஒரு நல்ல குணம் எந்த ஒரு நல்ல அம்சம் எந்த ஒரு நல்ல பண்பு நம்மிடத்தை உருவாவதற்காக அல்லாஹ் இதை கடமையாக்கினானோ அந்த பண்பு இன்று நம்மில் பல பேருக்கு மத்தியில் உருவாகவில்லை ஏனென்றால் நாம் விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் என்னவென்றால் வாழ்க்கை என்பது தொழ வேண்டும் நோன்பு வைக்க வேண்டும் இன்ன பிற வெளிப்படையான இபாதத்துகளை செய்ய வேண்டும் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் திருமணம் முடிக்க வேண்டும் மனைவி மக்களோடு வாழ வேண்டும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையை முடித்துவிட்டு அல்லா இடத்துல சென்று விட வேண்டும் இதுதான் வாழ்க்கை இல்லை சகோதரர்களே நாம் விளங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை அல்ல அல்லா நமக்கு கொடுத்த வாழ்க்கை அல்லா நமக்கு கொடுத்த வாழ்க்கையின் நோக்கம் வாழ்க்கையின் தாத்பரியம் என்பது வேறு நாம் இன்று வணக்கத்தை வாழ்க்கையாக ஆக்குவதற்கு பதிலாக நம்முடைய வழக்கத்தை வாழ்க்கையாக ஆக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் வணக்கங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையாக ஆக வேண்டும் நம்முடைய வாழ்வின் நோக்கம் வணக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு இபாதத்தினுடைய அம்சமும் ஒவ்வொரு இபாதத்தினுடைய தாத்பரியம் நம்மளுக்குள் வர வேண்டும் அதுதான் வணக்கத்தை வாழ்க்கையாக்குவது ஆனால் இன்று நாம் வாழ் வழக்கத்தை நாம் அன்றாடம் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வழக்கம் தொழுகை என்பது நம்முடைய வழக்கம் நோன்பு வைப்பது என்பது நம்முடைய வழக்கம் ரமதான் மாதம் வந்து விட்டால் நோன்பு வைக்க வேண்டும் ஹஜ்ஜி செய்வது என்பது நம்முடைய வழக்கம் இந்த வழக்கத்தை நாம் வாழ்க்கையாக ஆக்கிவிட்டோம் இந்த வழக்கத்தை மட்டும் நிறைவேற்றினால் போதும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ற நோக்கத்தை நிறைவேற்றி விடலாம் ஈமான் என்பது எவ்வளவு அடிப்படையானது அல்லாவை மறுமையினாலும் ஈமான் கொள்வது அல்லாவை மறுமையினாலும் ஈமான் கொள்ளவில்லை என்றால் ஒரு பூமியின் உலகத்தில் வெற்றி பெற முடியாது மறுமையில் வெற்றி பெற முடியாது அவன் எவ்வாறு இப்படி நல்ல காரியம் செய்தாலும் சரி ஈமான் கொள்ளவில்லை என்றால் அவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் பாழாகிவிடும் அல்லாவுடைய கட்டளை அல்லாவுடைய எச்சரிக்கை ஆமாலகம் அவர்கள் எல்லா நற்காரியங்களும் பாழாகிவிடும் ஈமான் இல்லை என்றால் எந்த நல்ல வரிசையும் பிரயோஜனம் இல்லை ஆனால் அந்த ஈமானை எம்பெருமான சல்லல்லாஹு அலைவர் செல்லம் அவர்கள் எதோடு ஒப்பிடுதால் பாருங்கள் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலத்தினம் ஈமானுக்கு என்ன விளக்கம் சொல்லுதா பாருங்கள் நான் நினைக்கிறோம் அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்டோம் அல்லா ரசூலை ஏற்றுக்கொண்டோம் தொழுகிறோம் நோன் வைக்கிறோம் நல்ல அமல் செய்கிறோம் நாம் ஊமினாகி விட்டோம் ஆனால் அல்லாட தூதர் சல்லல்லா அலை சொல்ல நமக்கு அப்படி சொல்லி தரவில்லை ரசூலுல்லா சல்லல்லா சொல்றார்கள் மண்கான யோமின் பில்லாய் வல்யோமில் ஆகையர் யார் உண்மையிலேயே அல்லாவை மறுமையினாலே ஈமான் கொண்டிருக்கிறாரோ அல்லாவை மறுமையினாலே ஈமான் கொண்டது எவ்வளவு அடிப்படையான விஷயம் அந்த ஈமானுக்கு அடையாளமாக பெருமான சல்லல்லா சமர்கள் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய தொழுகையோ மற்ற மற்ற இபாதத்துகளை சொல்வதை விட அந்த ஈமானுக்கு அடிப்படை ஆதாரமாக அடிப்படை அடையாளமாக அல்லாவை மறுமையினால ஈமான் கொண்டுவதற்கு அடிப்படை அடையாளமாக பெருமான சல்லல்லா சொல்லார்கள் மண்கான யோமின் பில்லாய் வல்யோமில் ஆகிர் யார் அல்லாவையும் மறுமையினாலையும் ஈமான் கொள்கிறார்களோ அவர் தன்னுடைய அண்டை வீட்டாருக்கு தொந்தரவு கொடுக்க வேண்டாம் எதோடு சம்பந்தப்படுத்துகிறார்கள் அல்லாவை மறுமையினால் ஈமான் கொண்ட மக்களாக இருந்தால் நீங்கள் அண்டை வீட்டாருக்கு தொந்தரவு கொடுக்காதீர்கள் இன்னைக்கு அண்டை வீட்டாருக்கு மத்தியிலே அச்சரவு ஏற்படுது தகராறு ஏற்படுவது ஒருவர் மற்றவருக்கு தொல்லை கொடுப்பது தொந்தரவு கொடுப்பது அது அடிதடி சண்டையாவது என் சில சமயங்களிலே போலீஸ் வழக்கு என்று நீதிமன்றங்கள் வரை செல்வதெல்லாம் அன்றாட நடைமுறை சாதாரணமான செயல்கள் ஆனால் அப்படி அண்டை வீட்டாரோடு தொந்தரவு கொடுப்பது தொல்லை கொடுப்பது என்பதை எம்பெருமான சல்லல்லா அலத்தலாம் ஏதோடு கொண்டு போய் சேர்க்கிறார்கள் அல்லாவையும் மறுமையினாலையும் ஈமான் கொள்ளக்கூடிய இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையான விசுவாசத்தோடு கொண்டு போய் சேர்க்கின்றார்கள் நீங்கள் அல்லாவையும் மறுமையினாலையும் ஈமான் கொண்ட மக்களாக இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய அண்டை வீட்டாருக்கு தொல்லை கொடுக்காதீர்கள் நாம் சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடிய விஷயம் அண்டை வீட்டாருக்கு சச்சரவு ஏற்படுது சண்டை ஏற்படுது என்பது சாதாரண நடைமுறை நினைக்கிறோம் ஆனால் அதனை பெருமான சல்லல்லா ஈமானோடு சம்பந்தப்படுத்துகிறார்கள் அதே போன்று இன்னொரு சிரிச்சார்கள் மண்கான யோமின் பில்லாய் வல்யோமில் ஆகையர் யார் அல்லாவை மறுமையினால ஈமான் கொள்கிறார்களோ பல் எப்புல் ஹைரன் பேசினால் நல்ல விஷயத்தை பேசட்டும் அவுல் எஸ்மோத் அல்லது அமைதியாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசுவது தேவையில்லாத விஷயங்களை அரட்டை அடிப்பது தேவையில்லாத அடுத்தவருடைய மனதை புண்படும் விதத்திலே அடுத்தவருடைய மனதை வேதனைப்படும் விதத்திலே பேசுவதெல்லாம் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாகிவிட்டது சும்மா கிண்டலுக்கு தானே சொல்லுவோம் கேளிக்கு தானே சொன்னோம் அடுத்தவருடைய மனது எந்த அளவுக்கு வேதனைப்படும் பாதிக்கப்படும் அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படுறது இல்லை மற்றவர்கள் உணர்வுகளை பற்றி நம்ம அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதே இல்லை என்ன வேண்டுமென்றால் வாயில் வந்தவர்களை பேசி விடுவோம் நாம் இப்படி சாதாரணமாக நாம் நினைக்கக்கூடிய இந்த காரியத்தை நாவினால் பேசக்கூடிய சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடிய காரியத்தை 
Yembermana Salah Azmi, Yedor kundi beseri kita argel, mankana itu minyak bilahi, beliau minyak akhir. Allah ini marmi ina lain iman kundi mani dar, pesi nala nalla day pesatum, illa endal wahy mudi mono mahir katum. Adat orang ke tinggi terima datilo, adat orang kastam mudi terima datilo, adat orang mana day padi terima datilo, adat orang dia unar bayi padi terima datilo, abar pesi endam, apadik pesa malir pade, abar kundi iman kade alam. Anu cakap orang le, ingkian kami yosi kevin dom, iman karya alamah permana selal lah, semua tulgi cun argil. Iman karya alamah inne peribat il cun argil, endal islah tinai mir karami gelabik lelam. Anal iman karya alamah, adat tadar le manade pun berita amal rupade, iman karya alamah, ande vitar itu tulgi guruk amal rupade. Ida yel lam rasulullah selal lah le semur gel, iman kum, yepri bete iman, Allah wi marmein ala im iman kulo kudi ande viswasa terke, karya alamah culgi aran dal. Firman Allah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada nuak kami ni, Unggal ini ya wad kayai, anda bi taro dengan samanda perta wad kayai, samugut tila adat taro dengan niyal padahal kudiya wad kayai, Unggal kurumbat taro dengan niyal kolok kudiya wad kayai, niyal biawar tila kolok kudiya wad kayai, Unggal kurukal bangal tila kolok kudiya wad kayai, Unggal samugut tila kolok kudiya wad kayai, Inda wad kayai allah, ini dia ur wanak kama hamara bentum, ibadat tak hamara bentum. Apa yang Unggal anda ada wad kayai ini wanak kama hal matra matra mal. Wadah kei, orang le wanak kama hak kamil, wadah ketei, ninggal wanak kama hak kiri le nahl. Antara le wadah ketei, adve orang ibadat tei pon re, orang sarang kei pon re sejuk urip le nahl. Adve wanak kama hak ibadat tahak kerja pada Allah berat le, adve orang rasmo rivaj, sarang ke samardayam, allah dan. Tolong kita rasa sarang ke kah tuluar. Dari betir para sarang ke kah dari betir par. Non bayi para, ur le lar non bayi kerangai, ur non bayi kita ini nartoh, ader kah sarang kah non bayi par, haji sevara, sarang kah haji sevar, ane itu me sarang kah lah agak putih bidom, anda ibadat kah le ur rohani atau ur wiro tamil lamul poy bidom, ye pula de, anda ibadat tay nam wanak kah mahak kah bilen dal, arme cahod le, adal dan Allah rabbul alamin, tanah di terumbal le culi indan, wama halakatul jinna walin se illali abdon, mani da warkatim jin warkatiyom. Yenai wanang wadar kah? Yenai wanak ketir kah? Padai ten. Inban le purulan ne? Mani dan andrada ward kiel kala kiel kanwiri te dilunde. Awan irawu tungga chill marai. Awan dia wover asaiu me wanak kamahir kevendum. Wover asaiu me wanak kamahir kevendum. Hadrat ya aku balik salatu salam awal gel. Marani kum terwa ilai tanu dia pilih gelat tule. Tanu dia pilih gelat tule. Wasiat kiel kita argel. Mata abu tuan bimbadi. Yang nak kepergi ni, siapa yang orang kebirgil? Yang aku beli selat ini, pilih gil le, selebih nabi marilah hendar gil, selebih nalladi arilah hendar gil. Yang arme ini, ini kekode musik kelah hilai. Anja pilih gil le, kopi dia aku beli selang kekira gil. Mata abu tuan bimbadi. Yang nak kepergi ni, siapa yang orang kebirgil? Allah Quran le suri katra. Kalu abu le, cunar gil. Nabi tu ilah ke, wa ilah aba ina. Unggal deh, unggal deh, ini mana ha, wom, ini mana ha, unggal deh, nama deh, munor lagi, Ibrahim al Islam, Isaah al Islam, pon deh, nama deh, munor deh, ini mana ha, Allah wajib tanah anggal wanang wom, yang tu cunar gel. Mula na Ali Mia rahmatullah le keli putu pom India ni deh, Talis serandae, Islam ni hari ni er, gula hari ni le, potra potra Talis serandae hari ni er, nama deh, kalat tele, wal hari ni er, sami bat tele, orang patu orang anggal kumun bahaya, gula hati binti pinter wargel. Mona Alimia Rahmatullah itu tanggulnya kitab leh, yelidum boleh indah ayat terkini belakang melidum boleh curi indah gel. Niche ma ya aku beri salah tu salah mawar laku teriem tanah deh pilih gel Allah itu hari hari wanangga matar lendre. Kira kira ni kimi hari tule, yari wanangi biri lendre ketpun deh anda wanakam ibadat inpun deh nokam mana mandral. Beren turu gayo, yanak kipera yari turu biri gel, yanak kipera yari kah non bayi biri gel, yanak kipera yari kah haji si biri gel. Yang pada nokam malah, abang abang keluwi kaitan dengan nokam. Yang nak ke pelagi, yar tanda ward ke ini nihgal pin butter virgal. Yang tanda ward ke pin butter virgal. Maat abu tuan min bahadi. Yang nak ke pelagi yar ini wanang ke virgal ini boleh purlan na. Yar katr tanda ward ke ini nihgal pin butter virgal. Yang tanda ward ke ini nihgal wanak kama hak virgal. Apabila orang orang pelik kelana beri moni dargal, ni engkau dia rabbu dalam ini ahiya Allah katr tanda ward ke ini nihgal wanak kama hak wom. Izan sahaja dalam leh manida war kei nokam. Allah udah wanak katte, nampre war kei haki kulle bedom. Allah katte tanda wanak kawari bar dalam leh nampre war kei nokam haki kulle bedom. Apadip wanak katte i war kei ha akum bodo dhan yen. Allah udah katte leh padi. Yang berumana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal udah wari murai padi. 
ஒரு மனிதன் ஒரு மூமின் சிறுநீர் கழிக்க செல்வானையனால் மலஜலம் கழிக்க செல்வானையனால் அவனுடைய மலஜலம் கழிக்கும் முறையும் அல்லாவிடத்தில் இபாதத்தாக கணிக்கப்படும் இபாதத்தாக கணிக்கப்படும் ஏன் அந்த மலஜலம் கழித்தல் என்ற காரியத்தை கூட அவன் ஏதோ ஒரு மாற்றார் முறைப்படியோ அல்ல மனம் போன வழிப்படியை நிறைவேற்றாமல் அல்லாவுடைய கட்டளைப்படி கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலையு சல்லம் அவர்கள் சொல்லி தந்த முறைப்படி அந்த மலஜலத்தை கழிக்கும் பொழுது கூட அவனுடைய அன்றாட தேவையை அவனுடைய அத்தியாவசிய தேவையை அந்த வயிற்றில் உள்ள அசூசையை நஜிசை நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த காரியமும் கூட அல்லாவிடத்திலே வணக்கமாக கருதப்படும் இபாதத்தாக கருதப்படும் தொழுகை இல்லை நோன்பு இல்லை ஜக்காத் இல்ல ஹஜ்ஜி இல்ல இன்ன பிற இபாத் அல்ல குரான் ஓதுவது அல்ல ஜிக்ர் செய்வது அல்ல இவருடைய வயிற்றில் உள்ள அசுத்தத்தை வெளியேற்றக்கூடிய அந்த காரியமும் அல்லாவிடத்தில் இபாதத்தா கருதப்படும் எப்பொழுது அந்த காரியத்தை அல்லாஹ் சொல்லி தந்த முறைப்படி அல்லாட தூதர் சொல்ல சொல்லி தந்த முறைப்படி நிறைவேற்றும் பொழுது அதனால் தான் அருமை சகோதரர் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் மதினாவுக்கு வந்து மக்களுக்கு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் சொல்லி தந்த பொழுது யூதர்கள் கிண்டல் செய்தார்கள் பெருமானா சல்லா அலிசம் அவர்களை பார்த்து மாலே ஹாத ரசூல் இவர்லாம் அல்லாடு தூதரா மாலே ஹாத ரசூல் நாசல் ஹலா இவர் அல்லாடு ரசூலா அல்லாடு ரசூல் சொன்னா பெரிய பெரிய தாத்பரியங்களை பற்றியும் பெரிய பெரிய வாழ்க்கை தத்துவங்களை பற்றியும் பெரிய பெரிய நம்முடைய அறிவுக்கு பொருந்தாத அற்புதமான விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணணும் பயான் பண்ணணும் அப்ப இவர் அல்லாடு தூதர் நிறுத்துக்கலாம் மாலே ஹாதர் ரசூல் யோ அல்லி மூணு நசல் ஹலா மக்களுக்கு கக்கூஸ் போறது எப்படி பாத்ரூம் போறது எப்படி இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு இவர் ஒரு ரசூலா என்று யூதர்கள் பெருமானா சல்லல்லா அலிசம் அவர்களை பார்த்து கிண்டல் செய்தார்கள் அதே போன்று பெருமானா சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் மக்காவில் இருக்கும்போது மதினாவில் இருக்கும்போது கடை வீதிக்கு சென்றார்கள் சென்று வியாபாரம் செய்தார்கள் மக்களிடத்தில் கொடுக்கல் வாங்க நடத்தினார்கள் இதை பார்த்து மக்கள் குறைச்சிகள் சொன்னார்கள் அல்லாடு தூதர் இருக்கிறாரு கடை வீதியில் நம்மளோட ஒரு மனசனோட மனசா சுத்திட்டு இருக்கிறாரு அல்லா குரான சொல்லி காட்டுறான் மக்கள் குறைச்சிகள் சொன்ன வார்த்தையை அல்லா தன் குரான சொல்லி காட்டுகின்றான் இவர் என்ன அல்லாடு ரசூலா கடையில் வந்து வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு கொடுக்கல் வாங்கல் பண்ணிட்டு இருக்காரு கடவுளுடையும் <laughs> மறுமையிலே தண்டனைக்குரியவன் மிகப்பெரிய குற்றவாளி மிகப்பெரிய பாவம் பண்ணிருக்கணும் விபச்சாரம் பண்றவன் சாராயம் குடிக்கிறவன் திருடுறவன் கொள்ளை அடிக்கிறவன் கொலை செய்யறவன் இவன்லாம் மறுமையில பெரிய தண்டனைக்குரியவன் வாஸ்தவம் தான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் எம்பெருமான சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒருத்தன் கொண்டு வரவில்லை என்றால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒருத்தன் வணக்கமாக ஆக்கவில்லை என்றால் அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய தண்டனை என்பதை பெருமான சல்லா சொல்றாங்க பாருங்க சை முஸ்லீம் பதிவு செய்யப்பட்ட அதிஸ் குறிப்பாக்கும்பெருமான <laughs> தெரிய <laughs> அவர்கள் தௌபா செய்யாமல் மரணிப்பார்கள் அல்லாவிடத்தில் மிகப்பெரிய தீங்கா தீங்கானவர்கள் கேடு கட்டவர்கள் நமக்கு தெரியும் ஆனால் எம்பெருமான சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் தங்களுடைய உம்மத்தை பக்குவப்படுத்த விரும்புகின்றார்கள் என்ன சொன்னார்கள் அல்லாவிடத்தில் மறுமையிலே மிக மிக மோசமான நிலையை கொண்ட மிக கெட்ட தீவன் யார் தெரியுமா அர் ரஜுலு ஒரு மனிதன் இஃபுலி இளம்ராத்தி இரவிலே தன்னுடைய ஆசைக்காக தன்னுடைய மனைவி இடத்தில் செல்கின்றான் அவளும் இவனுடைய ஆசைக்கு இவனுடைய ஆசைக்கு கட்டுப்பட்டு இவனிடத்தில் தன்னை ஒப்படைக்கின்றாள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே ரெண்டு பேரும் வீடு கொடுக்கிறார்கள் 
வீடு கூடி விட்டு சும்மா இருஷி சிறகா காலையில எழுந்தவுடன் அந்த பெண்ணை பற்றிய ரகசியத்தை எல்லாம் தன் நண்பர்களுக்கு மத்தியில் பகிரங்கப்படுத்துபவன் இன்னைக்கு ரொம்ப சர்வசாதாரணம் குறிப்பாக கல்யாண வீட்டில் இளைஞர்கள் தங்களுக்கு மத்தியில் பேசும்பொழுது என் மனைவி அப்படி நடந்துகிட்டா இப்படி நடந்துகிட்டா நான் அவள்கிட்ட அப்படி நடந்தேன் அவன் என்ட்ட இப்படி நடந்தா என்று சொல்கிறார்கள் வெக்கம் கெட்டு போய் எம்பெருமான செல்லலாம் சொல்றாங்க இவன் தான் மறுமையிலே அல்லாவிடத்தில் மனிதர்களே மிக கேடு கெட்ட மனிதன் தன்னுடைய மனைவியை திரு ஆசைக்கு அழைக்கின்றான் அவளும் நம்பிக்கையோடு அமானிதத்தோடு தன்னை ஒப்படைக்கின்றாள் தன்னுடைய கணவன் என்று நம்பி ஒப்படைக்கின்றாள் ஆனால் இந்த பாவி அவளை அனுபவித்து விட்டு மறுநாள் காலையிலே வந்து மற்றவர்களிடத்தில் அவளை பற்றி ரகசியத்தை வெளியிடுவான் ஏனால் இவனை விட கேடு கட்டவன் யார் என்று பெருமானா சொல்லலாம் ஆசை கேட்கின்றார்கள் எதற்காக சொல்கின்றார் சகோதரர்களே நாம் சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடிய காரியங்கள் இவைகள் எல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்று நினைக்கக்கூடிய காரியங்கள் ஆனால் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹலாம் இதை எவ்வளவு மோசமான பாவமாக நமக்கு பகிரங்கப்படுத்துகிறார்கள் பாருங்கள் இதற்கு காரணம் என்ன நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை வணக்கமாக ஆக்கிக் கொள்ளவில்லை தொழுதால் மட்டும் போதாது தாடி வைத்தால் மட்டும் போதாது ஜக்காத்து கொடுத்தால் மட்டும் போதாது நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு வினாடியும் அது வணக்கமாக அமைய வேண்டும் எப்பொழுது அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹ் சொல்லி தந்த உண்மையான போதனைகளை நாம் பின்பற்றும் பொழுது இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டால் சகோதரர்களே வாழ்க்கையின் நோக்கமே அல்லாவுடைய கட்டளையையும் எம்பெருமான கற்றுத்தந்த வாழ்க்கை முறையையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றுவதுதான் இதுதான் நான் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்று நினைத்துக் கொண்டால் ஒரு மனிதன் அங்கே வியாபாரம் செய்வது இபாதத்தாகும் கொடுக்கல் வாங்க செய்வது இபாதத்தாகும் திருமணத்தை பெருமானா சல்லல்லாம் சொல்லி தந்த முறைப்படி திருமணம் முடிக்கும் பொழுது அந்த திருமணம் இபாதத்தாகும் இன்னைக்கு நாம பார்க்கிறோம் திருமணம் என்பது அது வணக்கம் அல்ல நம்முடைய இல்லங்கள் நடக்கூடிய திருமணம் என்பது வணக்கம் அல்ல அது வழக்கமாகிவிட்டது வழக்கம் எங்க ஊர் வழக்கம் சார் எங்க நாட்டு வழக்கம் ஊர்ல எல்லாரும் சேரும் வரதானே அதனால்தான் இன்னைக்கு திருமணம் என்றது உன்னதமான இபாதத் ஒரு உயர்வான இபாதத் எப்படிப்பட்ட இபாதத் பெருமானா சொல்லலாம் சொன்னார்கள் ஒரு மோமின் திருமணம் முடிக்கும் பொழுது அவன் ஈமானில் பாதியை முழுமை பெற்று விட்டான் ஈமானில் பாதி ஈமான் முழுமை பெற்று விட்டு விடுகிறது எத்தக்கல்லாக பாக்கையா மீதி உள்ளதற்கு அவன் அல்லாவே அஞ்சு கொள்ளட்டும் முழுமைப்படுத்துவதற்கு பாதி என்று சொல்லப்பட்ட அந்த திருமணம் இன்றைக்கு நாசமாக அட்டூழியமாக அசிங்கமாக ஆக்கப்பட்டு மாற்றாவுடைய கேடுகட்ட கலாச்சாரம் எல்லாம் அந்த திருமணத்திற்கு போது திருமணம் என்ற ஒரு அழகான இபாதத் ஒரு கேடுகட்ட சீ கலாச்சார சீரழிவாக மாற்றப்பட்டு விட்டது காரணம் என்ன வணக்கத்தை வழக்கமாக்கி விட்டோம் வணக்கத்தை வணக்கம் என்ற இபாதத்தை திருமணம் என்ற இபாதத்தை வழக்கமாக்கி விட்டோம் இப்படி ஆயிரக்கணக்கான உதாரணங்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம் நமக்கு வணக்கத்தை வாழ்க்கையாக்குவதற்கு பதிலாக வழக்கத்தை வாழ்க்கையாக்கி அந்த வாழ்க்கையினுடைய நோக்கத்தை சிதைத்து விட்டோம் சமீபத்திலே சென்னையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த சம்பவம் என்பதனால் சொல்கின்றேன் பேப்பர்ல பத்திரி எல்லா பத்திரியும் வந்துச்சு ஒரு கணவன் மனைவி முஸ்லீம் கணவன் மனைவி ஏதோ வியாபாரத்தில் ஏதோ பிரச்சனை நஷ்டம் ஆகி போச்சு சமாளிக்க முடியல அந்த இளம் வயது கணவன் முப்பது வயசோ முப்பத்தி ரெண்டு வயசோ இளம் வயது கணவன் மனைவி தன்னுடைய ரெண்டு பச்சிளம் குழந்தைகள் ரெண்டு வயசுல ஒரு குழந்தை மூணு வயசுல ஏதோ குழந்தை நினைக்கிறேன் இரண்டு பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு விஷத்தை கொடுத்து சாகடித்து விட்டு அந்த கணவன் மனைவி செத்து போயிருக்கிறார்கள் பிறகு யார் அவர் என்று விசாரித்த பொழுது அந்த அவர் மார்க்கம் தெரியாதவரோ அல்லது இபாதத்தில் அவர் சொன்னார்கள் அவர் பெரிய தௌஹிதுவாதி குரான் அரிசை ஃபாலோ பண்றவர் என்ன மன்னாங்கட்டி தௌஹிதுவாதி தன்னுடைய பச்சிலம் குழந்தையை சாகடித்து இரண்டு வயது குழந்தைக்கு விஷத்தை கொடுத்து சாகடித்து தன்னுடைய மூன்று வயது குழந்தைக்கு விஷத்தை கொடுத்து தன்னுடைய மனைவிக்கு விஷத்தை கொடுத்து தானே விஷத்தை கொடுத்துப்பவன் இவன் பேசினா வாழ்க்கை ஃபுல்லா தாடி வச்சிருந்தாராம் தொழுவாராம் குரான் அரிசை பின்பற்றுவாராம் என்ன பிரயோஜனம் உதாரணம் இது ஒரு உதாரணம் எங்க நடந்த ஒரு உதாரணம் இது போன்ற அன்றாட நிலகழ்வுகள் தினந்தோறும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன காரணம் என்ன வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையே ஒரு வணக்கம் அந்த வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் இந்த வாழ்க்கை என்ற தத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை 
அதனால தான் மனுஷன் என்ன பண்ணுறான்டா தனக்கு பிடிக்காத ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு தான் வெறுக்கக்கூடிய ஒரு வெறுப்பான சம்பவம் நிகழ்ந்து விட்டால் அல்லது இந்த பிரச்சனையை தம்மனால் ஃபேஸ் பண்ண முடியாது நம்மளால் இந்த பிரச்சனையை எதிர்நோக்க முடியாது இந்த பிரச்சனையை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியாது தீர்க்க முடியாது என்று அஞ்சு நாள் உடனடியாக அவன் தேடக்கூடிய அடுத்த தீர்வு மரணத்தை நோக்கி செல்கின்றான் தற்கொலையை நோக்கி காரணம் என்ன வாழ்க்கை நோக்கத்தை தெரிந்து கொள்ளவில்லை இதுவல்ல வாழ்க்கை இந்த பிரச்சனை மட்டுமல்ல நமக்கு வாழ்க்கை இந்த பிரச்சனை எதிர்நோக்கம் மட்டுமல்ல நமக்கு வாழ்க்கை இதற்கு பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்க்கை இருக்கின்றது ஒரு மிகப்பெரிய நமக்கு வாழ்க்கை ரப்பலாலும் கொடுத்திருக்கின்றான் அந்த வாழ்க்கை நம்முடைய வணக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டது அந்த வாழ்க்கையை நாம் நிறைவேற்றுவோமேனால் அந்த வாழ்க்கை அல்லா சொல்லி தந்த முறைப்படி அல்லாடைய தூதர் சல்லல்லா கட்டித்தந்த முறைப்படி நூற்றுக்குழு நம்முடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றும் பொழுது நிச்சயமாக நாம் அந்த வாழ்க்கையை வணக்கமாக ஆக்க முடியும் என்ற இந்த உண்மையை புரிந்தவர்கள் மட்டும்தான் இந்த வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அருமை சகோதரர்களே அதனால் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் இத்தொழுகை என்பதும் நோன்பு என்பதும் அல்ல ஹஜ் என்பதும் அல்ல இன்ன பிற இபாகத்துகளும் நம் முகத்திலே தாடி வைப்பதும் துப்பி போடுவதும் அல்ல தொழுகையிலே நெஞ்சுக்கு மேலே தக்கி பீர் கட்டுறதா நெஞ்சு கீழே கட்டுறதா விரல் ஆட்டுறதா ஆட்ட வேண்டாமா நீட்டுறதா மடக்கிறதா தொப்பி போடுறதா போட வேண்டாமா இது எல்லாம் சடங்குகள் இவையெல்லாம் சடங்குகள் இதுக்கு நெஞ்சுக்கு மேல கட்டுறது கீழே கட்டுறது வேற ஆட்டுறது ஆட்டாம இருக்குது தொப்பி போடுறது போடாம இருக்கிறது மூழுது ஓதுறது ஓதாம இருக்குது தர்காவுக்கு போறது போகாம இருக்குது இதெல்லாம் சடங்குகள் ஆனால் இந்த தொழுகையின் மூலமாக இந்த இபாத்தின் மூலமாக என்ன ஒரு நற்பண்பு நம்ம இடத்துல வர வேண்டும் என்று அப்பால் நாடுகின்றானோ அந்த நற்பண்பு வந்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு தொழுகையாளியோ இப்படிப்பட்ட ஒரு தாடி வைத்தவரோ இப்படிப்பட்ட ஒரு தௌஹிதாதியோ இல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு குரான் அதிஸ் பேசக்கூடியவரோ இப்படிப்பட்ட ஒரு கீழ்த்தரமான காரியத்தை செய்வாரா ஒரு கேடுகட்ட காரியத்தை செய்வாரா ஆக நாம் என்ன விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட சடங்குகளை மட்டும் நிறைவேற்றி விட்டால் போதும் நம்முடைய வாழ்க்கை வணக்கமாக மாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் அதனால் தான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் தற்கொலை செய்பவர்கள் மட்டும் தங்களுடைய வாழ்க்கை நோக்கத்தை விளங்கவில்லை விளங்காமல் இல்லை மாறாக நல்ல மனிதர்களாக இபாத்தாளிகளாக நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நோக்கத்தை விளங்காமல் தான் இருக்கின்றோம் அல்லா ரபுல் ஆலமின் வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை விளங்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கு தந்தருவானாக உமா ஹலக்கத்துள் ஜின்னவள் இன்ச இல்லாலி ஆபுதோன் மனித வர்க்கத்தையும் ஜின் வர்க்கத்தையும் என்னை வணங்குவதற்காகத்தான் படைத்தேன் என்ற அந்த அல்லாவுடைய வசனத்தை முறையாக விளங்கி இபாதசிக்கூடிய மக்களாக அல்லா நம்மை ஆக்கியருள்வானாக என்றால் எம்பெருமான செல்லல்லா அலிசம் சொன்னது போன்று நம்முடைய மனோயிச்சை அன்னார் கொண்டு வந்த இந்த மார்க்கத்தை அன்னார் கற்றுத் தந்த சுண்ணத்தான வழிமுறையை பின்பற்றும் பொழுதுதான் நாம் அல்லா இடத்துல உண்மையான மோமிங்களாக ஆவோம் அப்படிப்பட்ட உண்மையான மோமிங்களாக அல்லா நம் அனைவரையும் ஆக்கியருள்வானாக வாகிரதாவான அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா தலா வரகாத்தோம்